అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మాంసో సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఒక మంచి టాపిక్ షేర్ చేసుకుందామని మీతోటి వచ్చేసానండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ప్రతి మదర్ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అనమాట సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయి ముందు అందరికీ చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి ఇదే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూసినట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేయండి దానివల్ల నేను అప్పుడు చేసిన ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ మీ మొబైల్కి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ప్రతి వీడియో కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు సో టాపిక్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ నా లైఫ్లో టూ మంత్స్ బ్యాక్ జరిగిన స్టోరీది నేను అప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు నేను స్టార్ట్ చేసి ఈ మధ్యలే కదా సో అప్పుడు షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్న టిక్టాక్లో అయినా ఈ విషయం షేర్ చేయాలనుకున్నాను బట్ చేయలేకపోయినాను అనమాట సో ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే మళ్ళీ నిన్న మా హస్బెండ్ వాళ్ళ కోలిక్ ఒక సార్ వాళ్ళ వైఫ్ కూడా ఇదే సిచ్యువేషన్ ఎదురైందంట సో అందుకని నాకు వెంబటే అనిపించింది ఈ విషయం షేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది నా లాంటి మదర్స్ ఎద్దరూ సఫర్ అవుతుంటారు కదా అని చెప్పి అనిపించింది అనమాట సో అందుకని నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను సో ఇన్సిడెంట్ ఏం జరిగింది అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ టూ మంత్స్ బ్యాక్ అండి సో మా బాబు ఇంట్లో ఉన్నాడు ఆడుకుంటా ఉన్నాడు సో నేనేమో బయట దోబి వాళ్ళు వచ్చారు బట్టలు బట్టలు పడానికి వెళ్ళాను దోబి వచ్చింది నేను బట్టలు జస్ట్ మా ఇంటి నుంచి ఒక టూ మినిట్స్ అండి మా డోర్ ముందు నుంచి పక్కన గల్లీలో ఉందామే సో ఆ ఉతికే ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మా మేము ఉండే ఏరియాలో కర్ణాటకలో ఇంట్లో కాదు బయట ఉంటుంది గల్లీలో ఉతకడానికి కర్ణాటకలో సో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఈ చేసి రావడానికి వెళ్ళాను అనమాట సో నేను నేను ఆమెకి బట్టలు ఇవ్వడానికి అని చెప్పి నేను లాక్ పెట్టుకొని వెళ్ళాను అనమాట సో మా వాడు ఇంకా నడుస్తలేడు కాబట్టి వాడు ఇట్లా పని చేస్తాడని నాకు ఐడియా లేదు కాబట్టి నేనైతే లాక్ పెట్టేసుకుని వెళ్ళాను మా సైడ్ పోతులు ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పి నేను లాక్ వేసుకొని వెళ్ళాను అనమాట సో ఈ లోపు మా వాడు ఏం చేసిండు కొన్ని నిల్చున్నాడు డోర్ పట్టుకొని నిల్చున్నాడో ఏమో తెలియదు లాక్ అయితే పెట్టేసేసాడు లోపల నుంచి లాక్ పెట్టుకున్నాడు నేను వెంటనే రిటర్న్ వచ్చేసి డోర్ ఓపెన్ చేసి డోర్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు ఎంత ఇట్లా ప్రెస్ చేసినా డోర్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు సో నాకు అర్థమైపోయింది వీళ్ళు లాక్ లాక్ అయితే చేసిన నాకు అర్థమైపోయింది సో నేను అరుస్తున్నాను బయట నుంచి చిన్ని చిన్ని అని సో వాడు అట్లీస్ట్ పలకడం కూడా లేదనమాట నాకు అర్థమైపోయింది లోపల నుంచి లాక్ పెట్టేసుకున్నాడు అన్న విషయం నాకైతే అర్థమైపోయింది కానీ ఏం చేయాలో అర్థమైతే చిన్నపిల్లి ఆడు వాడికి పెట్టడం పెట్టడం అయితే ఏదో విధంగా పెట్టింది కానీ తీయడం అయితే రాదు కదా ఇంకొక టెన్షన్ ఈ లోపు నాకు కిచెన్ రూమ్లో నేను వాటర్ హీటర్ వేసినాను సో కిచెన్కి అయితే లాక్ అయితే పెట్టున్నాను నాకు లా హీటర్ వేసిన తర్వాత వెంటనే లాక్ పెట్టేసే వెళ్ళాను మామూలుగా అయితే నేను లాక్ పెడుతుంటాను హీటర్ వేసిన తర్వాత కానీ ఈ డోర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ఈ డోర్ అయితే లాక్ పెట్టింది కదా అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ఆ డోర్ కూడా లాక్ ఓపెన్ చేస్తాడు ఏమో తెలియదు కదా అని చెప్పి ఇదొక టెన్షన్ పట్టుకుంది నాకు సో ఈ లాక్ ఒక టెన్షన్ అంటే ఆ హీటర్ ఒక టెన్షన్ సో నాకు ఏం చేయాలో అర్థమైతే ఫుల్ ఫుల్ ఏడుస్తున్నాను అండి ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ కూడా మనకు అర్థం కాదు వీళ్ళు వీళ్ళ భాష మనకు ఈసారి అండి ఆ పని చేసింది ఈ మహానుభావుడు అనమాట ఆ పని చేసింది ఆ రోజు సో ఇప్పుడైతే నవ్వుతున్నాను చెప్తుంటే కానీ ఆ రోజు అయితే ఎంత కన పెట్టిన నాకు ఏం చేయాలో ఏం తెలుస్తలేదండి ఇది మన స్టేట్ కూడా కాదు నేను వచ్చిన ప్లేస్ వేరు వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ కూడా నాకు చెప్పనికి రాదు ఏం చేయాలా అని చెప్పి నేను డోర్ మీద కదబడి ఏడుస్తానే ఉన్నాను వీడేమో సైలెంట్గా ఉన్నాడు అట్లీస్ట్ ఆరు ఏడుస్తా లేడు పలుకుతా లేడు పిలుస్తున్నా కానీ ఏం సైలెంట్గా ఉన్నాడు నాకు ఏం చేయాలో కూడా అర్థం కావట్లేదండి ఫుల్ ఏడుస్తున్నాను ముందైతే వెళ్ళి మా ఓనర్కి ఇంటి ఓనర్కి చెప్పాను మెయిన్ ఆఫ్ చేయండి నేను ఇంట్లో ఇటు వేసాను అని చెప్పి ముందు అది చెప్పాను సో నా కాల్ చేతులు అయితే వర్క్తున్నాయి టెన్షన్ ఫుల్ టెన్షన్ అవుతుంది అనమాట సో అప్పట్లో పక్క పక్క అప్పట్ అప్పట్లోపు పక్కన వాళ్ళందరూ వచ్చారు నేను ఏడుస్తుంటే చూసి నేను వాళ్ళకి ఏం చెప్పలేదు కదా అని చెప్పి వాళ్ళే వచ్చి అబ్జర్వ్ చేశారు ఇట్లా లాక్ అయిపోయింది అని చెప్పి ఏదో విధంగా ఇందులో మేనేజ్ చేసి చెప్పేశాను సో వాళ్ళందరూ వచ్చి గడపార సుత్తి రెండు తీసుకొని మొత్తం అప్పుడు లాక్ ఉంటుంది కదండి దాన్ని ఇరగొట్టారనమాట సో అప్పుడు ఇరగొడుతున్నప్పుడు నా టెన్షన్ ఏంటో తెలుసా డోర్ ఇరగొడుతున్న బాగానే ఉంది మొత్తం డోర్ ఊసి వాటి వాటి డోర్ వెనకాల ఉండో ఏమో తెలియదు వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలుస్తలేదు అట్లీస్ట్ పలక తర పలక పలకడం కూడా లేదనమాట నేను ఇప్పుడు కూడా నాకు టెన్షన్ అయిందని చెప్తుంటే ఆ విషయం తలుచుకుంటే ఇప్పటికి కూడా భయం వేస్తుందండి నాకు ఆ రోజు సిచ్యువేషన్ వేరు లాగా ఉండేది నేనైతే ఫుల్ ఏడ్చారండి ఇంట్లో ఇంకా కూడా తెలియదు మా ఇంట్లో ఇప్పుడు కూడా నేను చెప్పలేదు ఈ విషయం షేర్ చేసుకుంటున్నాను మీతో ఇప్పుడు తెలుస్తుందేమో తెలియదు సో ఫుల్ ఏడుస్తూనే ఉన్నాను కంటిన్యూస్గా మా వారికి ఫోన్ చేస్తే తను ఏమో ఫిక్స్ చేయట్లేదు సో ఇక్కడ పక్కన ఉన్న వాళ్ళే నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు ఆ రోజు చెప్పాలంటే వచ్చి వా
ఇది డోర్ అవుట్ సైడ్ చూ గడపారలతో బాగినందుకు ఇలా అయిపోయింది అనమాట సో చూడండి మీరు ఒకసారి సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ లాకైతే విరిగి ఉంది కదా సో అదనమాట ఆ రోజు జరిగింది నేను ఎంతగానో వీడి చేయని తెలుసా అండి సో కొంచెం మనం అలర్ట్గా లేకపోతే పిల్లల విషయంలో చాలా మిస్టేక్స్ అయితే జరుగుతాయి సో ఆ రోజు నాకు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉంటే ఆ డోరు ఓపెన్ చేసి లేకపోతే చిన్న ఉన్నాయి నాతో పాటు తీసుకెళ్ళడము జరిగి ఉంటే వేరే విధంగా ఉంటుండే చిన్న మిస్టేక్ ఒకవేళ కనుక వాడు వచ్చి కిచెన్ డోర్ ఓపెన్ చేసి ఉన్నా లేకపోయి నా డోర్ ఆ డోర్ ఏదైతే వాళ్ళు పలగొట్టిరు ఆ డోర్ వచ్చి పిల్లోడి మీద పడి ఉన్నా సో నా సిచ్యువేషన్ వేరేలా ఉండేది ఆ కత్తే వేరేలా ఉండేదండి పరిస్థితి వేరేలా ఉండేది సో తలుసుకుంటే ఇప్పటికి నాకు ఏమంటారు ఇప్పటికి నేను ఆ విషయం తలుసుకుంటా నాకు భయం వేస్తుంటుంది అనమాట సో ఇంట్లో ఇప్పటికి కూడా నేను చెప్పలేదు మా అత్తే వాళ్ళతో నేను ఇంకా కూడా చెప్పలేదు అనమాట చెప్తే నా పరిస్థితి వేరేలాగా ఉంటుంది సో మా ఇప్పుడు మాకు సార్ వాళ్ళ కొలిక్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి వాళ్ళ వైపు ఏం చేసిందంటే అంటే వాష్రూమ్లో ఉందంట తను సో పిల్లోడు మరి ఏం చేస్తున్నాడో నాకైతే తెలియదు తను వాష్రూమ్లో ఉందంట ఆ వాష్రూమ్ డోర్ బయట నుంచి లాక్ పెట్టాడంట ఆ చిన్నోడు సో వాళ్ళ హస్బెండ్ మాదాపూర్లో వర్క్ చేస్తారు వాళ్ళ ఇల్లు వచ్చేసారు నగర్లో ఉంది సో సిటీలో అయితే అంతగానం పట్టించుకోరండి మనకు తెలిసిన విషయం హైదరాబాద్లో ఉండే వాళ్ళకి తెలిసిన విషయమే కదా సో తను ఏదో ఒకలాగా బాత్రూంలో విండో ఉంటుంది కదా ఆ విండో నుంచి పక్కన వాళ్ళని పిలిచిందంట పక్కన వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ హస్బెండ్ ఫోన్ నెంబర్ చెప్పి వాళ్ళ హస్బెండ్కి ఫోన్ చేయించిందంట సో అప్రాక్సిమేట్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ అన్ అవర్ టైం పడుతుంది అండి మాదాపూర్ నుంచి వేస్తారు నగర్ రావడానికి సో హైదరాబాద్లో ఉండే వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది కదా సో మాదాపూర్ నుంచి వాళ్ళ హస్బెండ్ వచ్చే వరకు కూడా ఆమె బాత్రూంలోనే ఉందంట హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్కి ఎక్కువే పడుతుంది కానీ తక్కువ అయితే అస్సలు పట్టదు సో అంత లోపు ఆమె బాత్రూంలోనే ఉంది ఆ పిల్లోడేమో బయట డోర్ ముందర ఉన్నాడు ఆ పిల్లోడు అరుస్తూ ఉన్నాడు ఈ వాడు పెట్టినైతే పెట్టింది కానీ పిల్లలు ఎట్లా ఉంటారంటే ఆడుతూ ఉంటుంది లాక్ తోటి అది అనుకోకుండా పడిపోతుంది కానీ దీనికి రాదు ఏడుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మనకు మన టెన్షన్ మనకు ఉంటుంది ఇట్లా జరిగిపోతుంది సో అతను వెళ్ళి ముందు మెయిన్ డోర్ బయట డోర్ పెట్టుకుని ఉందంట ఆమె లోపల ఎవరైనా పెట్టుకునే ఉంటారు కదా సో బయట డోర్ వాళ్ళ కొట్టి ముందు తర్వాత లోపలికి వచ్చి ఈ వాష్రూమ్ డోర్ తీసాడంట సో ఆ విషయం నేను మా వారికి అతను ఫోన్ చేసి చెప్తే నాకు థాట్ వచ్చింది మన థాట్ వచ్చింది నా లైఫ్లో కూడా అప్పుడు జరిగింది కదా ఆ రోజు నేను ఎంత డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాను తెలుసా అండి వెంటనే ఎక్కడైనా ఈ విషయం షేర్ చేయాలని చెప్పి అనుకున్నాను కానీ ఈ మధ్యలో నేను అంత గుర్తులేదు మర్చిపోయి ఉన్నాను సో మళ్ళీ నిన్న ఫోన్ రాగానే నాకు వెంటనే థాట్ వచ్చింది అనమాట ఈ విషయం షేర్ చేయాలని చెప్పి సో మదర్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఏం చేయండి అంటే మా ఓనర్ వాళ్ళు అట్లా చేస్తారంట లాక్ ఉంటుంది కదా కొండి ఉంటుంది కదా మీరు వాష్రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు బయట కొండికి ఒక కచ్చిప్ కానీ చిన్న ఆ కొండిలో పట్టే క్లాత్ తీసుకొని ఆ క్లాత్కి గడియ పట్టకుండా లోపల పెట్టేసి మూడేసేయండి సో దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు లాక్ పెట్టలేరు సో మెయిన్ డోర్ మెయిన్ డోర్ ఉంటుంది మెయిన్ డోర్ లాక్ కూడా కిందికి ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకి అందే ప్లేస్లో ఉన్నట్టయితే దానికి కూడా క్లాత్ పెట్టి పెట్టేసేయండి మా ఇంట్లో ఓనర్ మా ఓనర్ వాళ్ళైతే అట్లే చేస్తారు నాకు చూపించింది కూడా తను సో ఒక క్లాత్ పెట్టి మూడే దానికి టైట్ చేయండి అప్పుడు లాక్ లాక్ పెట్టడానికి రాదు కదా సో అట్లయితే వాళ్ళు పెట్టారనమాట సో ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పిన విషయం మీకు కర్వే అయ్యిందో లేదో నాకు తెలియదు సో నేనైతే చెప్పడానికి ట్రై చేశాను ఇదైతే చాలా సీరియస్ విషయం అండి అంత సిల్లీ అయితే కాదు ఎవరికైనా మీకు సిల్లీ అనిపిస్తే నేనేం చేయలేను సో చాలా సీరియస్ విషయం అండి సో సఫర్ అయిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఈ విషయం అనేది పిల్లలు అసలు పిల్లల విషయంలో ఈ కాలం మదర్ సందరూ చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటున్నారండి వాళ్ళ చిన్న ఇదేమైనా అని తట్టుకోలేకుంటున్నారు సో వాళ్ళు అరుస్తూనే ఉంటారు నాన్ షాప్ ఏడుస్తూనే ఉంటారు ఆ టైంలో ఏ మదర్ పరిస్థితి అయినా ఎలా ఉంటుందో తెలుసా సో ఆ ఫేస్ చేసిన వాళ్ళకైతే ఖచ్చితంగా ఐడియా ఉంటుందండి ఆ ప్రాబ్లం అనేది సో నాలాగా ఎవరు ఫేస్ చేయొద్దని చెప్పి మీకు చిన్న ఐడియా అయితే ఇస్తున్నాను సో అట్లా పిల్లలు పడుకున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే వాళ్ళు ఆడుకుంటున్నారని చెప్పి మనం నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి సో మీరు ఇట్లా ఇది జాగ్రత్తలు పాటించండి ఆ గడియకి కచ్చి పన ఏదైనా క్లాత్ ఆ గడియలో పెట్టి కట్టండి అప్పుడు వాళ్ళకు గడియ పెట్టినకి రాదు అందులో గడియ పెట్టదు కాబట్టి సో ప్లీజ్ ఈ జాగ్రత్త తీసుకొని అలాగా ఇబ్బంది పడకుండా ఉండండి సో మీకు ఎవరికైనా ఈ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ అయితే ప్లీజ్ నా వీడియోకి లైక్ ఇవ్వండి అలాగే నా ఛానల్ ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే నాకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈ వీడియో షేర్ చేయండి చాలా మదర్స్కి యూజ్ అవుతుంది ఇప్పట్లో హైదరాబాద్లో ఉండే మదర్స్ అందరి పరిస్థితి ఇదే అంటే సింగిల్గా ఉంటున్నాం మనం పి